ముందు ఒక ప్లేట్లో గరం మసాలా ఉప్పు కారం చికెన్ టిక్కాకి కొంచెం కారం ఎక్కువగానే ఉండాలి అందులో ఇది కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ కలర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ కారం తక్కువగా ఉంటుంది టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అలాగే పసుపు చాట్ మసాలా ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గట్టి పెరుగు వెనిగర్ నేను చిక్కటి పెరుగుని ఒక బట్టలో వేసి కోసేపు ఇలా గట్టిగా పైకి పెట్టామనుకోండి అయితే హంకడ్ తయారైపోతుంది ఇందులో ఉన్న నీళ్ళన్నీ పోయిన తర్వాత చిక్కటి పెరుగు తీసుకొని వేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం వెనిగర్ వేసి ఈ మసాలాలన్నీ ఒక దగ్గర కలుపుకోవాలి మసాలాలన్నీ మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో నూనె వేసుకోవాలి అన్ని మసాలాలు ఇలా మిక్స్ చేస్తూ ఉంటే మంచి సువాసన వస్తుంది బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకొని ఇందులో వేసేసుకోవాలి ఇలా చికెన్కి మసాలా మొత్తం పట్టించి ఒక రెండు మూడు గంటలు ఇలా మ్యారినేట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అప్పటికప్పుడు చేసుకునే దానికన్నా ఎంతసేపు ఎంత ఎక్కువసేపు మ్యారినేట్ చేసుకుంటే అంత బాగుంటుంది ఇలా మొత్తం ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అలాగే కొంచెం కసూరి మేతి కసూరి మేతి వేసి కలుపుకోవాలి కసూరి మేతి వేయడం వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అన్నీ మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక రెండు మూడు గంటలు చక్కగా మ్యారినేట్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఎంత ఎక్కువసేపు మ్యారినేట్ చేస్తే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది అప్పటికప్పుడు వెంటనే చేసుకున్నాం అనుకోండి అంత బాగుండదు చికెన్కి మసాలాలు అన్నీ పట్టించుకోవాలంటే అట్లీస్ట్ ఒక రెండు గంటలైనా మ్యారినేట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ ప్లేట్ని కాసేపు పక్కన పెట్టేసి కిచెన్ అంతా క్లీన్ చేసుకొని మిగతా ప్రాసెస్కి వెళ్దాం పొయ్యి మీద నేను ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను ప్యాన్ వేడిగా అయింది ఇందులో కొంచెం నూనె వేసుకోవాలి ఇప్పుడు చికెన్ని ప్యాన్లో వేసి చక్కగా వేయించుకోవాలి అలాగే మానస నేను ముందుగానే పిండి తడిపి పెట్టుకున్నాను మైదా పిండిలో కొంచెం ఉప్పు కొంచెం నూనె అలాగే ఇందాక మనం పెరుగు నేను బట్టలో కట్టి పెట్టుకున్నాను అన్నాను కదా పెరుగులో ఉన్న నీళ్ళతో నేను ఇలా పిండి తడుపుకున్నాను సాఫ్ట్గా పిండి తడుపుకోవాలి ఇలా సాఫ్ట్గా తడుపుకున్న పిండిని నా దగ్గర తవ్వా చిన్న సైజులో ఉంది సో అందుకని నేను చిన్న చిన్న ఫ్రాంకీస్ చేసుకుంటున్నాను చికెన్ ఒక సైడ్ వేగింది ఇప్పుడు మనం రెండో వైపు తిప్పుకున్నాం దీనిపైన మూత పెట్టేస్తే తొందరగా వేగిపోతుంది ఈ స్టవ్ మీద మనం పెనం పెట్టేసుకుందాం వేడవుతూ ఉంటుంది మనస చపాతీలు రెండు ఒత్తి పెట్టేసుకోవాలి ఇలా పెనం వేడిగా అయింది అలాగే చికెన్ కూడా చక్కగా ఉడికిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని పెనం పైన కొంచెం నూనె వేసి రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని ఇందులో ఒడ్డు వేసుకోవాలి ఎగ్ని బీట్ చేసుకొని 
ఇలా కాల్చుకున్న చపాతి పైన ఎగ్ వేసేసుకోవాలి ఫుల్ అవసరం లేదు సగం వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు కొంచెం నూనె వేసుకొని ఎగ్ చక్కగా కాలిన తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని మనం పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఫస్ట్ దాన్ని ఎలా కాల్చుకున్నామో రెండో చపాతీని కూడా అలాగే కాల్చుకోవాలి ఫస్ట్ చపాతీని నేను కాల్చుకుని ఎలాగ రెడీ పెట్టుకున్నానో రెండో దాన్ని కూడా అలాగే కాల్చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకున్న చికెన్ చికెన్ ని కొంచెం మనం చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా చేసుకోవాలి మనం ఫ్రాంకిలో పెట్టుకునే ఐటమ్స్ అన్ని దగ్గర పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ టమాటో కెచప్ టమాటో కెచప్ వేసిన తర్వాత చికెన్ అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు చిల్లీ వెనిగర్ వెనిగర్లో నానబెట్టాం కాబట్టి ఎక్కువ కారంగా ఉండవు కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మానస చిల్లీ వెనిగర్ కూడా వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర వేసి ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఇలా బటర్ పేపర్స్ తీసుకొని ఇప్పుడు ఫ్రాంకి తీసుకొని బటర్ పేపర్లో పెట్టి ఇలా రోజ్ చేసుకొని చాక్లెట్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఇంకొకటి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత నైఫ్ తీసుకొని క్రాస్గా మానస నువ్వు అడిగిన చికెన్ టిక్కా ఫ్రాంకి రెడీ అయిపోయింది కదా ఒక్కసారి కిచెన్ని క్లీన్ చేసేసుకొని వీటిని ప్లేటింగ్ చేసుకుందాం ప్లేట్ తీసుకొని టమాటో కెచప్ అలాగే ఆనియన్స్ కొంచెం పై నుండి కొత్తిమీర చిల్లీ వెనిగర్స్ ఇలా పైన చిల్లీ వెనిగర్స్తో పాటు చికెన్ టిక్కా ఫ్రాంకి చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి మరొకసారి తయారీ విధానం కూడా చూసేయండి చికెన్ టిక్కా ఫ్రాంకి తయారీ విధానం ముందుగా ఒక ప్లేట్లో గరం మసాలా ఉప్పు కారం పసుపు చాట్ మసాలా ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి చిక్కటి పెరుగు వెనిగర్ వేసి కలుపుకొని తర్వాత అందులో కొంచెం నూనె వేసి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత చికెన్ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కసూరి మేతి వేసి బాగా కలుపుకొని రెండు మూడు గంటలు పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్యాన్లో నూనె వేడి చేసి అందులో ముందుగా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసి రెండు వైపులా కాల్చుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ముందుగా తడిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఉరిలా ఒత్తుకొని పెనం పైన వేసి రెండు వైపులా కాలిన తర్వాత ఒక వైపు మటికి బీట్ చేసుకున్న ఎగ్ వేసి కాల్చుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ముందుగా కాల్చి పెట్టుకున్న ఎగ్ చపాతి పైన టమాటో కచప్ కట్ చేసుకున్న చికెన్ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు చిల్లీ వెనిగర్ కొత్తిమీర వేసి రౌండ్ గా చుట్టుకొని తర్వాత బటర్ పేపర్ లో చాక్లెట్ ఫోల్డ్ చేసుకొని కట్ చేసుకుంటే చికెన్ టిక్కా ఫ్రాంకి రెడీ అవుతుంది